আসসালামু আলাইকুম যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছো তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি হ্যালো টেপ জীবন তো আমার সাথে তোমরা অত্যন্ত সহজে ইংলিশ শেখো বেঙ্গলিতে আমি চেষ্টা করি যে তোমাদেরকে অত্যন্ত সহজভাবে ইংরেজি শেখাবার জন্য তোমরা জানো ইংরেজি হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক ভাষা পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যে দেশে ইংরেজি ভাষা চলে না প্রত্যেকটি দেশেই পৃথিবীতে প্রায় দুশোটির মতো দেশ আছে এই দুশোটি দেশেই কিন্তু ইংরেজি ভাষা প্রচলিত রয়েছে তাদের মাতৃভাষা যাই হোক না কেন ইংরেজি ভাষা কিন্তু চলে যদি কেউ ইংরেজি জানে তাহলে পৃথিবীর যে কোনো দেশে গিয়ে অন্তত ক্রমে সে কোনো সমস্যায় পড়বে না সে অন্তত তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে কিন্তু যে ইংরেজি জানে না সে যদি কোনো ক্রমে সেরকম কোনো দেশে পড়ে আর সেই ভাষা যে এমন যদি হয় যে বাংলা ভাষা ভাষী কোনো মানুষ এমন একটা দেশে গিয়েছে যেখানে বাংলা বোঝে না সেই দেশের মানুষ বাংলা বোঝে না এমন যদি হয় সে যদি ইংরেজিও না জানে আর তাহলে তার এক্সপ্রেশনটা কিন্তু অত্যন্ত ডিফিকাল্ট হবে তো কাজেই বুঝতে পারছ ইংরেজি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর ইংরেজি এত গুরুত্বপূর্ণই না ইংরেজি শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ তাই না ইংরেজি ডমিনেটিং বটে ডমিনেটিং বটে পৃথিবীতে বর্তমান পৃথিবীতে যে গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী দেশগুলো রয়েছে এই দেশগুলোর ভাষা কিন্তু ইংরেজি আমেরিকার কথাই ধরো যুক্তরাজ্যের কথা ধরো অস্ট্রেলিয়া এই দেশগুলোর ভাষা কিন্তু ইংরেজি তো কাজেই ইংরেজির এর কোনো বিকল্প নাই চাকরি বাকরির ক্ষেত্রেও কিন্তু ইংরেজি অত্যন্ত দরকার তুমি একটা চাকরি নীতি একটা যে কোনো ফার্মে যে কোনো কোম্পানিতে গভর্নমেন্ট জব হোক বা যেখানেই হোক সেখানে কিন্তু ইংলিশ কোয়েশ্চেন থাকে ইন্টারভিউ কিন্তু ইংলিশ ডাকা হয় তা যে ইংলিশটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো সেই ইংরেজি বিষয়ে আজকে তোমাদের সাথে কথা বলছি আমি এত কথা বললাম এই কারণে যে ইংরেজি শেখার জন্য কেন দরকার যে সেটাই জানে না সে কেন ইংরেজি শিখতে যাবে কাজেই ইংরেজি শেখার যে প্রয়োজন আগে সেটা তাকে বুঝতে হবে তো আমরা আর কথা না বাড়াই চলো আমরা সহজে আমরা কেমন করে ইংরেজি শিখতে পারি সে সম্পর্কে আলোচনা করি ইংরেজি সহজে শিখতে হলে যে জিনিসটি সবচেয়ে দরকার সেটা হচ্ছে টেন্স বুঝতে পারা টেন্স আমার অনেকগুলো ভিডিও রয়েছে টেন্সের উপরে আজকের ভিডিওটা ঠিক টেন্সের উপরে না বা টেন্স সম্পর্কিত টেন্স মানে কি বলতো কাল টেন্স মানে কাল তো এই টেন্স শিখতে হলে একটি জিনিস সাবজেক্ট ক্যাটাগরি সাবজেক্ট টাইমস অত্যন্ত দরকার বুঝতে পেরেছ সাবজেক্টটা অত্যন্ত দরকার মানে কি ধরনের সাবজেক্ট হলে ভাবটা কেমন হয় এটা কিন্তু টেন্সে আলোচনা করা আছে তো সেটাই নিয়ে একটু কথা বলছি তো সাবজেক্ট যেমন প্রেজেন্ট ইনিফিন টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট যেমন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে কি হয় মেইন ভাবের সাথে এস বা ইয়ে যুক্ত হয় তাই না তোমরা তো জানো নাকি জানো না না জেনলে অবশ্যই জেনে নাও মাথার মধ্যে গেথে নাও খুব ভালো করে গেথে নাও মাথার মধ্যে ঠিক আছে প্রেজেন্ট এনিফিনেট টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভাবের সহিত এস বা ইয়ে যুক্ত হয় এখন আমি একটা কথা বললাম কি কথা বললাম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হয় তাহলে কিন্তু ভাবের সাথে এস বা ইয়ে যুক্ত হয় এখন তুমি যদি না বোঝো যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার জিনিসটা কি আমি তো সেটা বুঝতে পারছি না তাহলে তো বুঝতে পারবে না তুমি যে তাহলে কোন একটা সেন্সেস দেখে তুমি বুঝতে পারবে না যে সেটা আসলে কি করতে হবে তো কাজে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এই কথাগুলো মানে এর সাথে যুক্ত আরও কিছু কথা আছে এই ফর্মুলাগুলো আমি তোমাদেরকে বারবার ফর্মুলাগুলো তোমাদেরকে দিচ্ছি তোমরা ভালো করে বুঝে নিও না বুঝলে বারবার টেনে টেনে ভিডিও ওটা দেখবা আমি চেষ্টা করব আজকের এই একটি ভিডিওতে এই সাবজেক্ট কেমন হতে পারে কত রকমের সাবজেক্ট হতে পারে সব রকম সাবজেক্ট তোমাদেরকে দেখাবো হ্যাঁ মানে আজকের ক্লাসটা আজকের ভিডিওটা যারা পুরাটা দেখবে তাদের কাছে সাবজেক্ট ভেদে যে টেন্স পরিবর্তন হয় কত রকম সাবজেক্ট আছে সবগুলো সাবজেক্ট আমাদেরকে দেখাবো আর সাবজেক্ট নিয়ে কোনো ভাবনা করতে হবে না কাজে এই ভিডিওটি অবশ্য টেনা টেনে ভালো করে দেখবে চলো তাহলে একটু দেখাই
पर्सन पर्सन कैरी कौन देखो पर्सन हो तीन रकम फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन ठीक है पर्सन कह रखो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन यस्ट पर्सन मैं थार्ड पर्सन नहीं क्या अनेक कन्फ्यूशन आज फार्स पार्सन मध्य तो जस्ट दूटी वार्ड आ मात्र दूटी वार्ड आ टोटल सब रकम जिन पार्सन नहीं पृथ्वी जो रकम सबजेक्ट आई सबजेक्ट गुल तीन टी कैटेगर ते भाग करते फार्स पार्सन सेकेंड पार्सन थार्ड पार्सन तो अत्यंत आश्चर्य विषय हलो ये फार्स पार्सन मात्र शब्द रिलेटेड वार्ड आगुल एकक सबजेक्ट होते तार्स पार्सन क्षेत्र मात्र वार्ड आई दूटी वार्ड ही क्योंकि सबजेक्ट हिसाब से व्यवहित है और कि टर्म आदम नाई ता बोलो ना तब यो ओल्ड इंग्लिश व्यवहित होतो यो बर्तमान आज चले ही ना ओके कहू नहीं आलोचना करा वो अन्न को क्लस जरा एडभांस लेवल स्टूडेंट तरह जो आलोचना करब अन्न एक दिन तो देखो फार्स पार्सन क्षेत्र में क्योंकि शुद्ध दो वार्ड रही है माथार मध्य भलोक गे थे नाओ ये क्योंकि टेंस निर्णय करते हम तुम्हारा जो इंग्रेजी शिखते चाहिए टेंस शिखते हैं और टेंस शिखते गले अवश्य पार्सन शिखते हैं कहे भलोक गे थे नाओ ये शिखले एम मात्र मात्र एक वार्ड है सेकेंड पार्सन ओ माइ गड चिंता करबल एक वार्ड हम सेकेंड पार्सन यू और किच्छुना नाथिंग एल्स एटाई स्टूडेंट बोझे ना खेल करना आसले बोझे तनोज देना मनोज ना देर जो पांच मिनट जिन तच घंटा तो पड़े ना पांच घंटा तो पड़े ना रियलईज कर टीचार केपेबल ना तुम्हारे बोझार जो तो आज के चेषा कर चेष्टा करो हमारे हम निश्चय तुम्हारा बुझते सेकेंड पार्सन ओके ये थार्ड पार्सन थार्ड पार्सन आस दिस इज आनलिमिटेड हाँ कि आनलिमिटेड यू एन एल आई एम आई टी डि आनलिमिटेड जत रकम वार्ड आ सब थार्ड पार्सन मध्य गण्य सब ही थार्ड पार्सन मध्य गण्य आनलिमिटेड वार्डस शब्दीट 
the words. Rest of the words money holo baki shop the guru. Baki shop the guru. Rest of the words. Money, you can say I we you can achieve you. Rest of the words money. একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা বাদ দিয়ে বাকি যত শব্দ আছে সবকিছু থার্ড পারসনের মধ্যে গণ্য ওকে তো এই তো হলো পারসন পারসন শেষ একটা ছড়া বলি তোমাদের সামনে পারসন বোঝাবার জন্য এটা মনে রাখবে তাহলে অনেক কাজ দেবে এটা অনেকেই অনেক মজা করে বলে আমিও বলছি শোনো আমি আমরা তুমি তোমরা ছাড়া ভবে আছে যারা থার্ড পারসন তারা আমি আমরা তুমি তোমরা ছাড়া ভবে আছে যারা থার্ড পার্সন তারা আমি আমরা তুমি তোমরা ছাড়া আমি ইংলিশে কি বলা হয় আমি কে আই আমরা ইংলিশে কি বলা হয় উই আমি আমরা তুমি তোমরা তুমি ইংলিশে কি বলা হয় ইউ তোমরা ইংলিশে কি বলা হয় ওইটাই ইউ তাহলে আমি আমরা তুমি তোমরা টোটাল চারটি চারটি শব্দ বাংলায় চারটি শব্দ ইংলিশে হচ্ছে তিনটি শব্দ আই উই ইউ এই তিনটি শব্দ মানে এই তিনটি শব্দ সারা ভবে আছে যারা ভবে মানে পৃথিবীতে মানে এই বিশ্বে ভবে আছে যারা এই বিশ্বে পৃথিবীতে যারা আছে যাহা কিছু আছে সবই থার্ড পার্সন আমি আবারও সরাটা বলছি আমি আমরা তুমি তোমরা ছাড়া ভবে আছে যারা থার্ড পার্সন তারা তাহলে এই ইংলিশের এই তিনটি ওয়ার্ড ছাড়া পৃথিবীতে আর যত কিছু আছে যা একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করতে পারি আমরা ব্যবহার করতে পারি তার সবগুলি কিন্তু থার্ড পার্সন বলে গণ্য হবে কি সহজ কিন্তু আমরা মনোযোগ দিই না দ্যাট ইজ দা মেইন পয়েন্ট তো এটি মাত্র দশ মিনিটে পড়া কিন্তু আমরা দশ হাজার ঘন্টাতেও শেষ করতে পারি না কারণ আমরা মনোযোগ দিই না একই কথা বারবার আসছে আমার মনে তোমরা একটু কেয়ারফুল হও তোমরা ভালো করে শিখো তোমরা শিখলে তোমাদের লাভ আমার কিছু হবে না তোমরা শিখলে তোমাদের লাভ হবে আমার হয়তো কিছুই হবে না হয়তো ম্যাক্সিমাম কি করতে পারো আমার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে পারো যে এই টিচারটা আমাদেরকে রিয়েলাইজ করাতে সক্ষম হয়েছে যে এটা আসলে পড়া দরকার আমার চ্যানেলটাকে ম্যাক্সিমাম তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এটুকুই আর কিছু হয়তো আমি পাবো না কিন্তু তোমাদের কিন্তু লাভ হবে ওকে তাহলে এবার আর একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমাদেরকে দেখাই সেটা হচ্ছে এটা তো পার্সন তোমাদের কিছু নাম্বারটা দেখায় হ্যাঁ নাম্বার কাকে বলে সেটা তোমরা জানো তোমরা এটা যেন নিতে পারবা কোন সমস্যা না যদি একটি মাত্র কোন ব্যক্তি বা বস্তু কি বোঝায় তাহলে সিঙ্গুলার নাম্বার আর যদি একের বেশি বোঝায় দুইটি বা তার বেশি দুইটি তিনটি পাঁচটি সাতটি দশটি বিশটি বিশ হাজারটি বিশ লাখটি বিশ কোটিটি যত কিছু একের বেশি হলেই সেটা প্লোরাল তার মানে একটি সিঙ্গুলার একটি প্লোরাল একটি সিঙ্গুলার একটি প্লোরাল ওকে তাহলে নাম্বার সহজ দুই রকম নাম্বার সিঙ্গুলার আর প্লোরাল শেষ এই তো সিঙ্গুলার বলতে কি বোঝায় মনে করো যে ম্যান এ ম্যান এ ম্যান আর এটা প্লোরাল যদি এই শব্দটি যদি প্লোরাল হয় কি হতে পারে মেন একজন না তাহলে আমরা বুঝলাম সিঙ্গুলার আর ফ্লোরাল তো এখন পার্সন এবং নাম্বার এই দুটোর সমন্বয়ে আমাদেরকে টেন্স শিখতে হয় সাবজেক্টটা জানতে হয় আইডেন্টিফিকেশন করতে হয় তাহলে সহজ কথায় যদি আমরা আসি সাবজেক্ট কে সাবজেক্ট কে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি নাম্বার এবং পার্সন এই ক্যাটাগরিটা কোন টিচার আমি এই পর্যন্ত অনেক ইউটিউব ভিডিও দেখেছি কোন টিচার এটা উল্লেখ করেনি অনেক বই ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি বর্তমানে আমি তো একজন টিচার তো অনেক গ্রামার বই দেখেছি কিন্তু এই এটা মানে ক্লাসিফিকেশনটা কোথাও আমি পাইনি আমি তোমাদেরকে সেই ক্লাসিফিকেশনটা এখন দেখাবো 
তাহলে নাম্বার এবং পার্সন অনুসারে একটি সাবজেক্ট কি আমরা কত কত ভাগে ভাগ করতে পারি যতগুলো ভাগ হতে পারে সবগুলো ভাগ দেখাবো যতগুলো তোমাদের আর কোনো অস্পষ্টতা থাকে সবগুলোর মধ্যে যেন তোমরা গণ্য মানে শিখতে পারো অনেকে অনেক কিছু শিখে সে কিন্তু সে বোঝে না যে আমি যা শিখলাম তা কি শেষ হলো নাকি আরো কিছু শেখার আছে তো যখন তুমি জানবা যে না যা কিছু শিখতে হবে আমি এগুলো পুরোটাই শিখেছি তখন তুমি অনেক কনফিডেন্ট থাকবে তাই না তো সেই যে নিশ্চিত তো তোমাকে কনফিডেন্ট করার জন্যই আমি আজকে বলছি সাবজেক্ট এবং অর্থাৎ সাবজেক্ট কে নাম্বার এবং পার্সন অনুসারে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি দেখো নাম্বার ওয়ান সিঙ্গুলার ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ওকে কি আই ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে আই কত সহজ এরপরে দেখো থ্রি নাম্বার সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার কি হবে ইউ সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার মানে ইউ তো সেকেন্ড পার্সন এবং ইউ বলতে তুমি বোঝায় যখন তুমি বোঝানো হবে ইউ দ্বারা তুমি বোঝানো হয় তখন সেটা সিঙ্গুলার নাম্বার হবে অবশ্যই ইউ এর অর্থ তোমরাও হয় তাহলে সেটা কি দেখি ফোর সেকেন্ড পার্সন প্লুরাল সেটা কি ইউ তাহলে দেখো আই উই ইউ ইউ ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুল নাম্বার ফার্স্ট পার্সন ব্লু নাম্বার সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুল নাম্বার সেকেন্ড পার্সন ব্লু নাম্বার মাত্র এই তিনটি শব্দ ঘুরে ফিরে আসতেছে ওকে আমরা এই চারটি ক্লাসিফিকেশন পেয়ে গেলাম এবার ফার্স্ট নাম্বার ক্লাসিফিকেশন কি থার্ড পার্সন नम्बर शेष অনুসারে সাবজেক্ট কে কয় ভাগে ভাগ করলাম আমরা কোন একটা সাবজেক্ট সাবজেক্ট কে আমরা ছয় ভাগে ভাগ করলাম এর মধ্যে এই ছয় ক্যাটাগরির মধ্যে সবকিছু করবে এর বাইরে কোনো কিছু নাই ঠিক আছে 
তার মানে এই ছয় ক্যাটাগরি যে ভালো করে বুঝতে পারবে তাকে কিন্তু কোন একটা সেন্টেন্স সাবজেক্টের জন্য কি ধরনের সাবজেক্ট তা বোঝার জন্য আর কারো কাছে যেতে হবে না তো আশা করি তোমরা এই বিষয়টি ভালো করে বুঝতে পেরেছ আমি এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে মানে এই বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বা টেন্স কেমন করে লিখতে হয় সেটি আমি অন্যান্য ক্লাসে আলোচনা করেছি এবং আগামীতে আরও ভিডিও আপলোড করব সেগুলো তো আলোচনা করবো তোমাদের সাথে আশা করছি তোমরা আমার এই ভিডিও থেকে অনেক উপকার পেয়েছ এবং আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব তখনই তোমরা আমার ভিডিওগুলো ভালো করে দেখবে যদি শিখতে চাও আমার ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবে আমি মনে করি তোমরা অবশ্যই উপকার পাবে তো আজকের জন্য এখানে শেষ করছি আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবি না এবং সেই সাথে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং যদি কমেন্ট থাকে কমেন্ট করবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আল্লাহ হাফেজ বাই